、えー、皆様、えー、大変お疲れ様で、えー、ございます。えっ、ー、と、早速ですが、2021年、2021年、ついばにおける車上嵐が今、あの、スパート、スパートって言い方はいけませんね。だけど、あのー、まあ、きっかけはですね、えっ、ー、と、最近、あの、釣り場釣り場で、えっ、ー、と、パトカーがアナウンスで、車上荒らしを生やしてるということで、えっ、ー、と、気をつけてくださいと。ということでですね、まあ、これ考えすぎ、考えすぎなんですけど、まあ、えっ、ー、とー、もう多分、えっ、ー、と、コロナワクチン、多分ほとんど年内には、大体の方、終わると思うんですよね。えー、それで、えっ、ー、と、今回、えっ、ー、とあ、変な話、そういう車上荒らしの人間の心理ですね。考えて、うんまあ、け結論的に皆さんにあの被害に遭ってほしくないということです。はい。皆さんに被害があってほしくないということで、えー、っと、取り上げました。はい。まあ、そんなにね、私、釣り行ってるところを見,見たことないんですけど、あの、車上嵐見たことないんですけど、方向してるらしいです。まず1番目ですね。えー、っと、車上嵐。えー、っと、今が、えー、活動時期かもということで、えっと、マスクをしていられるこうやって、あの、花粉症が終わった時期でも、マスクをしていられる。今ですね。今が、そういうことをやりやすいのではないか。で、えっ、ー、と、コロナが収束したらですね、もうマスクは必要ないですよね。だから、今年中に稼ぎ、稼ぎたいと。と推測いたします。で、えっ、ー、と、あの、他のですね、私、他の釣り動画ですね。他の釣り動画見たりしてるんですけど、あのーご、ご自身の、ご自身の車をですね、あのー、動画にアップされてるんですけど、これなんとなくね、ターゲットになりやすいような気がするんですよね。で、えー、3つ目、この、さらにこの車にですね、あの、車の外側ですね、外側にあの、釣り具のメーカーのステッカーとか、そういうのをですね、貼ってる車両うん。これもなんとなくね、なんか、わざわざ、その、釣り車上嵐さんたちに、なんかアピールしてるような、これちょっと言い過ぎかもしれないですね。ちょっと、あのー、気分を悪くされたら、あの、ご容赦ください。えー、っと、次ですね。えー、っと、で、えー、っと、皆様、あの、車両券、車両券入っていらっしゃいますかね。私、車両券一応入れてるんですよね。で、あのー、車両券なんですけど、これ、あのー、適用範囲
適用範囲は、あのー、調べておいた方がいいと思いますね。えー、例えば、あのー、窓ガラス割られましたと。で、その間、修理の間、まあ、台車台車がつく、うん、台車が出る、特約が出るとかね。うんその辺、あのー、調べておいた方がいいと思いますね。うん。で、ね、今、多分ネットですぐオプションで付けられると思うんで、もし入られてない方は、うん、入っておいた方がいいですね。で、あと5番目、えー、まあ、中に入っ車の中に入ってるもの、車の中に入ってるものは、えー、と取られたら、まあ、ほぼ帰ってこないと。まあこれ、うんまあ、保険会社によって違うかもしれないんですけど、まあ、帰ってこないと、まあ、100% まあそう考えちゃった方がね、まあ、余計こう安全に。考えられると思いますもし、えー、窓ガラス割られました、うん、でこの時、えー、とガラスの交換だけじゃなくて結局そのガラスの破片破片がですねそのシートシートの中とか、これ飛び散ったら、これはやっぱり椅子ごとシートも交換ですね。やっぱり、まあ自分が乗る席あとは、後部席でもね、もし人を乗せて、ガラスの破片がね、あの、刺さったとかね、そういう怪我が起きたらいけないんで、これもうシートともうガラスまああとガラスパワーウィンドウに付属する部品もねもう多分交換するという想定でうんなのでうんちょっと車両保険はねかけといた方がいいと思いますうんで、えっ、ー、と、でもね、あの、不思議ですよね。あれ、どうやってやるのかなと思って、多分一人ではできないと思いますね。うん。まあ、深夜ならともかく、日中でも、ね、そういうやる、やるっていうことはこれ、まあ、盗む係と、多分見張り見張りが多分何人かねいるんでしょうね突然パトカーとかね警察のバイクとか急に来たらね捕まっちゃいますからねうんああとあのー、ドライブレコーダードライブレコーダーつけてると言ってこれも安心でできないですね、うん、これドライブレコーダー、私もあの、前と後ろ、通カメラ、通カメラのやつをつけてるんですけど、あの、ドライブレコーダー、あれもね、ハンドパワーで、あの、こう、もぎ、もぎ、もぎ取っちゃえば、もう終わりですからね。もぎ取って、SD カードに抜かれたら、終わりです、うん、あとはあの防犯装置ですね防犯装置はあのブザーが鳴るブザーが鳴るタイプですねブザーが鳴るタイプもこれもどうだろうまあ状況によりますけど私はどうかなそれでですね、車の中をこう
覗き、覗き込んで、なんだか車の内側の天井ですね。内側の天井をこう覗いて、まあ、ロッドロッドがこう並んでいたら、うん。まあ、これも、ターゲットされちゃいますね。で、私、偏見、偏見的なね、発言をしちゃいけないんですけど、何年か前に、あのー、映画、日本の映画ですね。日本の映画で、万引き家族。万引き家族って映画これあのー、前編のシーンで、あの釣り具屋釣り具屋でこう万引きするシーンがあるんですよ。でその盗んだ竿ロッドですねロッドとかそういうものをまあオークションとかまあ多分中古釣り具屋に売るのかなでそういうシーンがありまして。ああいうですね、あのー、まあ、よくない言い方ですけど、犯罪を助長する犯罪を助長するような映画、まあ、やめてほしいですね。うん。本日はですね、まあ、そういうことで、えっ、ー、とー、ちょっとね、私も含めてね、注意したいと思います。それでは、引き続き釣りの方をですねどうか楽しんでください本日もありがとうございました